Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge heute hier am 31. Oktober zu Halloween. <lacht> Gut. Ich bin der Eisbär und begrüße euch natürlich wieder ganz herzlich zu Rise of Industry. So, gut. Ähm, ein bisschen Spaß muss sein an Halloween auf jeden Fall. So, gut. Wir haben letzte Folge Weizen gebaut. Drei Felder oder drei Anlagen haben wir ja aufgestellt dafür. Ich werde das allerdings noch mehr machen. Drei sind mir zu wenig. Ich werde gern sechs. Und ähm, deswegen ähm, nehmen wir nochmal einen Wassersiphon. Den stellen wir jetzt aber hier unten hin, weil das dann näher ist wieder. Wird er hier vorne immer enger dann und ähm, werden da jetzt mal gleich einen Wassersiphon aufstellen nochmal. Hier unten hatten wir damals ein bisschen begradigt gehabt, aber ich überlege auch, ob ich die noch ein Stück weit nach hinten rutsche. Ich spiele vielleicht noch ein paar mehr Beeren machen, obwohl die können wir auch hier drüben machen. Noch mehr Beeren können wir hier drüben noch machen, auf der Seite. Ja, das passt schon. So, ähm, könnte ich also direkt hier bis an die Straße ran stellen. Jo, machen wir einfach so. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nochmal mehr Wasser. We need water. Water. Water is what I need. So. Ja, heute ist Halloween. Geht ihr wenigstens eine gute, gute Tour machen? Geht ihr mal, mal durch die Runde? Also für die Jüngeren zumindest von euch. Geht ihr mal eine Runde noch Süßigkeiten sammeln oder macht ihr das eher nicht mehr? Verkleidet ihr euch? Geht ihr auf eine Halloween-Party oder wart ihr vielleicht am Wochenende jetzt schon auf eine Halloween-Party? Weil die sind ja meistens aber schon vor Halloween, die ganzen Partys in den Diskotheken und so weiter. Schreibt das doch einfach mal rein in die Kommentare. Wart ihr irgendwo auf einer Party gewesen? Hat es euch gefallen? Wie wart ihr verkleidet? Das würde mich auch mal interessieren. Habt ihr eine Verkleidung gehabt und äh, wart ihr verkleidet? Beziehungsweise was habt ihr für eine Verkleidung gehabt? Wenn ihr das reinschreiben möchtet, könnt ihr es ja gerne mal tun. Würde mich ja mal interessieren, wie gesagt. Und ähm, könnt ihr gerne einfach mal reinschreiben. Guck mal, weil so geht das nämlich viel besser auf. Oder auch nicht. Jetzt habe ich mich verrechnet. Um ein Feld verrechnet. <lacht> das zählt, um genauer zu sein. Die Straße muss weg. So, gut. Ähm, Farmen. Warum riecht das dann nicht so gut hin mit den Farmen? Die sind doch genauso groß wie die hier unten. Achso, ich hatte die andere dann versetzt gemacht. Das ist schön. Das ist schön. Hier drüben hat das ja wunderbar hin. Also gut, die stehen alle nicht so in einer Reihe, ne? Steht, eine steht so, eine steht so. Das heißt, liegen direkt an der Straße und die Felder sind dahinter. Das ist natürlich auch eine Variante. Hier hat ich das richtig gut hingekriegt. Irgendwie hier war das relativ wenig Lücke dazwischen. Nur einen Streifen zwischen. Ne? Na gut, ein Streifen ist ja noch harmlos. So, noch mehr Felder. Wassersiffern haben wir ja schon aufgestellt dafür. Der steht da unten. Da werden wir allerdings nochmal hier eine Straße irgendwo durchziehen, dass der relativ gut das hier hochliefern kann. Hat einen weiten Weg, das zu liefern. Ähm, so, das war der erste. Dann machen wir noch einen zweiten Feldfruchtfarm. Ich stell die jetzt mal mit Absicht. Also mal, wie viele Felder habe ich denn dann vorne? Ne, das reicht wieder nicht wieder einen Abstand machen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kriege ich keine Straße mehr durch? Äh, das ist wieder Kacke. Sag ich setze einen nach hinten, dann ist. Gucken wir mal. So. 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 Falsch gesetzt, der letzte. Nö, nein. Will ich nicht wegreißen. Ich wollte nämlich trotzdem noch hier meine Straße haben. Jetzt brauche ich natürlich noch, noch mal eine. Fünf. 
5. Ja, könnte gehen. Eins. Passt nämlich genau da rein. Drei. Vier. Äh, drei. So. Vier. Und. Fünf machen wir hier vorne hin. Dann müssen wir das Gleis nochmal verlegen. Da ich die Straße gleich mit abreiße. Wir werden jetzt wieder da gebaut für einen Blödsinn. So, Gleis. Er kriegt noch sein letztes Feld. Können wir das Gleis sogar noch einen weiterfahren lassen. So. Straßenanschluss. So, wieder drei Farmen. Aber hier ist sogar schon nee, drei. Die kriegt ja schon Wasser, ne? Ja. Die, die und die. So. Da wäre natürlich jetzt trotzdem nochmal eine Straße ganz prickelnd, wa? Das müssen wir hier lang fahren. Wenn wir hier nochmal eine lang ziehen. An der Küste. Da ist ein Knick drin, da gehen wir also noch mal ein. Ne, der muss noch mal, der muss schon weg. Für weitere Wassersiphons später schon mal dran denken, dass wir hier auch noch Platz haben, um unsere Sammler aufzustellen. So, und dann würde ich gerne von da jetzt runterkommen. So, macht nämlich jetzt der hier. Ziel: Farmen. So, einmal die 10 bitte. Feldfruchtfarm Nummer 10. Wo ist die 10? Da ist die 10. Bis zu 10 liefern. So, dann Feldfruchtfarm 11. Auch bis zu 10 liefern. Und dann Feldfruchtfarm 12. Auch bis zu 10 liefern. So. Dankeschön. So, da fällt die ganze Karawane wieder raus. Dann haben wir eine ganze, haben wir jetzt sechs Farmen mit Weizen. Wenn wir die also auf 200% äh, noch äh, bringen würden, zwecks ähm, Effektivität, dann hätten wir sogar eine Kapazität von bis zu zwölf Weizenfarmen. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Fürs Erste, hoffe ich zumindest. Da könnten wir jetzt aber schon zum Mehl verarbeiten, ne? Zum Beispiel. Weil die lagern das ja jetzt hier schon Weizen teilweise. Können wir also gleich mit dem Zug hier schon mal hier rüber buxieren. <lacht> ins Lager. Da aber stellen wir trotzdem noch mal ein neues Lager auf. Weil wir machen hier einmal ein Lebensmittellager. Nein, wir brauchen... Äh, wir haben ja nicht so viele Ziele, die wir machen können. Das ist das Problem. Wir haben halt aktuell nur, obwohl später haben, können wir ja mehr Ziele machen, wenn wir noch forschen. Warte mal, beim Lagerhaus, wenn wir hier mal gucken, Logistik. Hier haben wir, ne, das ist für Farmen, Sammler und Fabriken. Bei grundlegender Vertrieb war das. Ne? Hier haben wir Zielslot. Da gibt Lagerhäuser und drei zusätzliche Slots. Hier gibt es nochmal drei zusätzliche Slots für Lagerhäuser. Haben wir schon neun. Und ich glaube, neun sollte locker reichen. Dann haben wir die Kapazität vom Lagerhaus erhöhen. Das ist jetzt nur für die Zugterminal-Slots. Ja, also wenn wir das da machen, sollte eigentlich reichen. <lacht> haben wir maximal neun Slots, also das sollte eigentlich, eigentlich ausreichen. So, dann machen wir hier das Lagerhaus, kriegt jetzt einen anderen Namen. Das ist jetzt das äh, Lager Lebensmittel. Also alles, was Essen ist. Alles, was man essen kann. Jetzt brauche ich noch ein anderes Lager trotzdem. Das passt nämlich genau hin. Lager für ähm, ähm, äh, Lager für das ist jetzt zum Beispiel Erdgas will ich jetzt mal belagern und, und, und Öl und Plastik und ähm, machen wir mal Chemie einfach, einfach so Chemie ist. 
Chemiezeug. Dann können wir jetzt nämlich vom Zugterminal schon mal das ganze Erdgas rüberjagen. Erdgas, Ziel, Logistik, Lager, Chemie. Alles rüber. So, lagert hier sonst noch irgendwas, was unbedingt da rüber muss? Ne, der Rest wird ja von hier abtransportiert aktuell. Können wir aber schon mal einstellen jetzt am Terminal, dass dann ähm, gleich Weizen da noch kommen wird. Agrar, Agrar, Weizen, nach Ziel, Logistik, Lager, Lebensmittel. <lacht> dann hier drüben erstmal eingelagert. Das Lagerhaus verteilt das dann einfach fertig. Der verteilt das dann an die Nutztierfarmen, an die, ähm, beziehungsweise notfalls nochmal an ein weiteres Lager, was denn dafür sorgt, ähm, also quasi von Lager zu Lager, was dann nochmal quasi das Lager nur für die Versorgung der Nutztiere ist und dann ein Lager für die, ja, für die Produktion zum Beispiel. Nur ein Verteiler nochmal, Zwischenlager. So, ähm, kein Endlager. <lacht> Gut, das läuft doch schon mal. Jetzt müssen wir natürlich hier erstmal einen Bahnhof irgendwo hinklatschen. Dass der den ganzen Mist auch irgendwo einsammelt, ne? Wie nie der Zugterminal. Stellen wir es mal hier hin. Ja. Straße ran. Da werden die Weizenfarmen jetzt erstmal alle ihren Weizen hinliefern. Ziel, Logistik, Zugterminal 4. So viel du hast. Einfach hin damit. Logistik, Zugterminal 4. Logistik, Zugterminal 4. Logistik, Zugterminal 4. Gucken, dass ich keinen vergesse. Der hat schon, der hat, der hat, der hat, der hat, der hat noch nicht. Logistik, Zug Terminal 4. Und hier auch nochmal Logistik, Zug Terminal 4. So, <lacht> alle liefern jetzt dahin, sobald sie was angebaut haben. Der ist noch nicht fertig. Und die unteren, die neuen drei sind noch nicht fertig, die anderen aber schon. Die liefern jetzt hier gleich ein, wie irre. Ich muss natürlich noch die Gleise legen jetzt hier, wenn ich vergessen. möglichst platzsparende Gleise legen. Wenn wir das Gleis hier vorne doch über die erste, über die erste Spur schon laufen lassen. Über die hier schon. Dann könnte man hier nochmal Felder sogar platzieren. Nur mal so gesagt, dass man das könnte. So. Hier sage ich jetzt schon Lager voll, guck mal. Äh, Lager voll, Lager voll. Er weiß nicht mehr wohin mit den ganzen Weizen. So. Hier sollten wir die Bahnhöfe auch einen Namen geben. Zug, ähm, Getreidehof. Okay. Das ist jetzt hier Bell Zentral. Und die anderen lassen wir erstmal. So. Brauchen wir eine neue Zugroute. Neue Route für Züge von Bell Getreide nach Bell Central. So, und zwar Getreide zum Lager. Und zwar so viel wie du kannst. Das wird jetzt alles da rüber buxiert. Jetzt auch sofort losfahren. Zack, das kostet uns einmalig, wenn der Zug losfährt, jedes Mal 13.000, doch so viel, ja. Für den Transport. Das wird hier gleich wieder nachgelagert. Da sind 24 raus. Da kommen sie gleich wieder angeströmt von allen Seiten und liefern gleich wieder rein. Wir haben jetzt sechs Getreidefelder hier stehen, also sechs Farmen. 
Aber wie viel, das ist jetzt der Punkt, ich denke jetzt, oh, das hat ja so wahnsinnig viel Getreide gemacht. Der Punkt ist aber, wenn ich jetzt mal gucke, Essensfabrik bei Mehl. Guck mal, ich brauche zweimal, oh, zweimal Getreide für zweimal Mehl. Also, okay, dafür brauche ich jetzt gar nicht so viel. Allerdings brauche ich ja, wenn ich den Teig zum Beispiel herstellen will, allein schon dreimal Mehl. Das heißt, ich brauche dann schon, um dreimal Mehl zu haben, bräuchte ich auch dreimal Getreide, sage ich mal. Ähm, also wenn man dann wieder gucken würde, jetzt für den Beerenkuchen, bräuchte ich jetzt schon wieder viermal Teig. So, und aus dreimal Mehl kriege ich zweimal Teig. Ähm, ich bräuchte für den Beerenkuchen, hätte ich gesagt, viermal Mehl. Also ich müsste das schon zweimal laufen lassen, also ich brauche schon sechsmal Mehl oder sechsmal Getreide. Für einen Beerenkuchen. Und dann brauche ich ja auch noch dieses Fried Chicken. Da leider brauche ich schon viermal Mehl für, für einmal Fried Chicken. <lacht> ne? Also es geht hier schon in die Vollen. Der Zug schon angekommen. Ja, hat jetzt hier einmal Getreide eingelagert. Jetzt wird er sofort wieder weiter, weitergeleitet ins nächste Lager. Gas ist auch schon voll im Lager. Seht ihr, 74 ist schon voll gelagert. <lacht> R und D Alarm, was hatten wir da fertig? Nutztierfelder. Das heißt, wir könnten jetzt Nutztiere anfangen. Definitiv. Könnten wir jetzt ein separates Lager für Nutztiere machen? Nochmal ein Getreidelager dafür. Dass er halt genug da hat, um das dazwischen zu lagern. So, hier will ich allerdings den See zuschütten. Den hier. Will ich gerne weg haben, weil der nimmt mir zu viel Platz weg. Direkt an der Straße. Da könnten wir dann auch die Straße anschließend gerade durchziehen und nicht diesen Schlenker hier drin haben. Also hier plätten wir erstmal. Dann machen wir die Straße gerade durch. Kann ich die dann abreißen überhaupt? Die kann ich gar nicht abreißen, weil es sind ja feste Straßen. Die, die vorher schon gebaut wurden, kann ich ja nicht wegreißen. Na gut, dann müssen wir damit leben, dass er der Knick ist. Ähm, Terraforming wird natürlich wahnsinnig viel Kohle kosten, den See hier wegzumachen. Ja, kostet das definitiv. So, lassen wir es erstmal wieder. Haben wir ein bisschen Platz geschaffen, haben wir ja schon. Geht jetzt Stück für Stück. So, ein weiteres Logistikzentrum hätte ich gerne. Ähm, Lager für die Hühnerversorgung. Hühnerversorg, ja, reicht mir auch. Lager Hühnerversorgung. Jetzt gucke bei den Nutztieren. Farmen, Nutztiere. Hühner brauche ich einmal Wasser pro Feld. <lacht> Wenn ich drei Felder mache, ich mache so Weizen brauche ich auch. Ähm, Weizen brauche ich auch dafür. Ähm, Weizen brauche ich eins pro Feld. So, fünf Felder, das ist in 30 Tagen. Ähm, fünf Felder brauche ich also. Weizen insgesamt, sagen wir mal, das sind einmal 5. Wenn ich 5 Felder mache, brauche ich 15 Weizen gerade. Wenn ich das doppelt machen will, brauche ich 30 Weizen hier drüben. Dann würde ich für zwei Zyklen, für fünf Farmen, a ah, 5 Felder, das habe. Also drei Farmen, so, drei Farmen mit fünf Feldern. Für zwei Zyklen. Also 15 Weizen werden von hier aus schon mal umgelagert. Erstmal eine Pause anmachen. Weizen. Nach Logistik. Lagerhühnerversorgung. Ähm, 30 Weizen. Maximal. Okay. Jetzt werden dann nämlich 13, äh, 30 Weizen nochmal umgelagert in das andere Lager. <lacht> Jetzt vorher kann er von hier wieder Weizen nachschieben. Der nicht da ist aktuell, aber der gleich kommen wird bestimmt wieder. Oder auch nicht. Ja, fährt aber gerade los, genau. Ist er unterwegs wieder. Haben wir sehr viel Weizen angelegt. 
Fährt er über die Straße der Zug hier ein Stück? Ah. So. Ja, hier wird unser Lagerbereich. Lager. Also hier ist alles so Lager in der Ecke. Wir haben auch noch die Boote. Haben wir die jetzt eigentlich schon, die Boote? Nein, er macht die Effizienz gerade erstmal. Wir haben jetzt schon die Effizienz für Sammler, ne? Für die Sammler haben wir jetzt schon, ne? Hier könnt ihr jetzt schon die Effizienz höher schieben, ja. Hier könnt ihr jetzt schon die Effizienz erhöhen beim Wasser. Brauche ich aktuell allerdings noch nicht. <lacht> Erst wenn ich die Farben habe, dann kann ich die Farbeneffizienz höher schieben. Alles was Farm ist erstmal, also Gemüse auf jeden Fall und Kartoffeln kann ich dann schon höher schieben. Na, Effizienz. So, Bell wächst währenddessen natürlich immer weiter. 243.000 Einwohner fast schon. Wir gucken mal, wie an E-Hingern, ob sich hier schon was getan hat. So, hat sich hier irgendwas geändert schon? 70.000 Einwohner, dann kriegen wir hier auch bald einen Laden. Einen weiteren. Kaltenhof, ja, wächst ein bisschen langsam vor sich hin. Wird ja auch nicht viel geliefert. Aktuell gibt es ja nur Kartoffeln. Und auch nicht regelmäßig, wie es aussieht. Wie sieht es denn bei Kartoffeln bei uns aus? Lagertechnisch. Habt ihr hier schon was angehäuft, so ein bisschen? Na, nicht wirklich. Bei Kartoffeln ist es relativ mau noch, ne? Der Kartoffelausbeute. Dauert auch 45 Tage. Gemüse ist aber auch schon mau geworden, glaube ich, langsam, ne? Da müssen wir schon gucken. Da kann man dann wirklich die Effizienz höher schieben, sobald das fertig ist. Die Forschung da oben. So, ich habe völlig die Zeit vergessen heute, aber Halloween! Quasi die Halloween-Überraschung. Haha, <lacht> okay, war jetzt völlig... Ähm, ich habe einfach nur vergessen. <lacht> ich habe die Zeit völlig außer auch acht gelassen gerade. Und äh, gut, die Folge ist aber schon wieder lange zu Ende. 22,5 Minuten sehe ich, oh Gott. Und gut, aber das soll es für heute dann auch gewesen sein. Wir werden dann mal gucken, dass wir demnächst dann, wie gesagt, in Richtung Tiere gehen. Wir haben jetzt hier drüben 30 Mal Weizen schon vorbereitet, vorgelagert. Wir werden dann hier auch immer noch ein bisschen Wasser sammeln. Hier drüben dann vielleicht... Ähm, das hier kalten Hofen, das hier, die Ecke. Das Grüne, wem gehört denn die grüne Grenze? Die hier rum eiert. Ach ne, das ist denn wieder. Das ist denn schon wieder Eckstock, ne? Ja. Weiß nicht, ob ich die hart an der Grenze noch bauen könnte. Ja, muss ich gucken. Wenn nicht, habe ich auch überall noch Wasser. Habe ja genug Platz für Wasser, auch Wasser zu besorgen. Bin auch zwischengelagert. Das sind alles, alles von hier, alles über das Lager, die Versorgung. Und ähm, da schicken wir jeweils Wasser und Weizen raus. Beziehungsweise Wasser können wir auch direkt liefern, ganz ehrlich. Aber gut, schauen wir mal. Gut, ich verabschiede mich dann für heute von euch. Ich wünsche euch noch ein schönes Halloween heute. Feiert schön, sammelt euch, weil ihr in dem Alter noch seid, entsprechend auch ein bisschen Süßigkeiten ein. Passt aber auf, es laufen auch ein Haufen Freude draußen rum. Verkleidet euch, wie gesagt, äh, schreibt mir ruhig, ob ihr euch verkleidet habt und wie ihr euch verkleidet habt. Würde mich sehr interessieren. Und ähm, ich verabschiede mich, wie gesagt, für heute und sage Ciao, Tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss.